Welcome to Mock IES Gate Academy. In this video, we will talk about respiration of plants. So, respiration is a very vast topic. We will skip the video. We skip respiration in the video. We will talk about respiration in the Respiration is a very important Photosynthesis. Photosynthesis is green plants. Photosynthesis is a photo. What is the word? Photo of Dina, light. So etymology for the photo of Dina, light. So Elena Nadaka the Dina, oxidation reduction reactions Nadaka the oxidation na, oxygen when the add agum, hydrogen when the minus agum. Reduction na, oxygen when the minus agum, hydrogen when the add agum. Either lay up and Nadaka the Dina, sun lend the vera light to the help Lada either Nadaka the sun lend the vera light in a menance room, solar energy. Are you now transfer of the chemical energy? Maradu. So, this process is called anabolic process. So, this is the process. Carbon dioxide is water order react the solar energy. So, that is photosynthesis. We have glucose and oxygen. Now, oxygen and glucose are reverse. That is respiration. So, what is respiration? Chemical energy so chemical energy na yenna apdina so nonna chemical na sonna na heat abindrathu namalukku nyavagathu korano so heat vandhona enna agudhu water agum carbon dioxide agum maarudhu idhila yaar yaar enna enna sollirukanga enna enna discover pannirukanga endratha patti paakalam stephen hales abindravar enna sonnaru apdina or plant nalla selvam selippa valarano apdina selippa valarradhukku adukku light and air adhu vandu thevapadum so light and air edhu eppo edukaga thevapadudhu apdina plant ude valarchikku thevapadum adutha jan ingen hoes abindra or enna sonnaru apdina or pacha color part irukku nu vechukonga plant la leaves irukku nu vechukonga so and the leaves enna agudhu thangal adhu sutti sutti garippu pannikidhu adhaadhu purify pannikidhu apdina adhukku thevayanadhu Polluted air, that is mass of air, that is the light of the air. That is the presence of air. That is the sneeper. Now, we have plants that inhale carbon dioxide. And the carbon dioxide inhale is the air. The oxygen is the air. So, increases and increases. One mayor is the solid car. इधर हम ये दाउद केमिकल आना सब्सटेंस ये दाउद यूज़ पन रोमा करें याद है आदि वेदम पन्दे तो नेचर आवे पन्दे तो आदि इन्ना ने बोला ना हम ऑर्गेनिका पन्दे तो ने बोला तो आदि ऑर्गेनिक मैटर आप इन्दर तो सुनना दिया रो वन मेयर अर्थात द लीब मैलर कर द बेस पर नहीं इवर अन्ना सोले करे इन द ऑर्गेनिक मैटर ये दिल इन्दर नमले कड़क किधे भी ना कार्बन डाइऑक्साइड मूली मागों वाटर मूली मागों कड़क किधे इन द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वधे नमा उन्ना नंद इक्वेशन ल पातोली आधे था इंगेर कर द अर्थात वार बर्क अब इन डोरे न Emerson and Arnold என்ன சொல்கிறாங்க அப்படினா அவர் என்ன நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணாரு அப்படினா ஒரு இடத்துல லைட் இருக்கு டார்க் ரியாக்ஷன்ஸும் ஹேப்பன் ஆகும் லைட் இருக்க ரியாக்ஷன்ஸும் ஹேப்பன் ஆகும் அதுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படினா லைட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது அத போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படினு சொல்லலாம் ஏனா போட்டோனா லைட் அதுவே டார்க் ரியாக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படினா அது டார்க் ரெஸ்பிரேஷன் ரெண்டுமே என்ன போட்டோசிந்தசிஸ் தான் அடுத்து போட்டோலிசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் the photolysis of water अपडिंग रहता है ये ना पन रहंगा अपडिंग ना हेच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेने दे ये ना पन ना सेपरेट पन रहंगा अपडी पन रहता है photolysis of water अपडिंग ना सोला लाम अदे ना अगर दे क्लोरोप्लास्ट ओड़ा आइसोलेट आगम बोधे क्लोरोप्लास्ट ओवर आइसोलेट आगम बोधे अदे उरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अदे कुन नीडड़ा इन्ना तेव पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तेव पड़ते हैं। आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट ना इन्ना ना तनित तनिया रखा कुड़िया क्लोरोप्लास्ट ओके बा। तो इन्ना सोड़ रहा है अपना हाइड्रोजन और वाटर लंदे पिरिच काट रहे थे फोटोलिसिस अपडेन सोड़ रहा है। तो इन्दर फोटोलिसिस ऑफ वाटर ना मैं इप्परी पन रहा हूँ कि ना आइस तड़ित तनिया रखा कुड़िया क्लोरोप्लास्ट मुले मा पन रहा अप्परी पन ना बोधे नमले के नीडर डर कर दिए ना अपडेन के टा ओर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तेवा पढ़ते आदि ये ला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आवम बीरकलाम अपडेन 
ரூபன் அண்ட் கேமன் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் வந்து வாட்டர்ல இருந்து வெளியில போகுது எவால்வ் ஆகுது அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இவங்க ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆக்சிஜன் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து ஆரோன் ஆலன் அண்ட் வாட்லி இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சிஓ டூ எப்படி வந்து ஐசோலேட்டட் குளோரோபிள் அதாவது தனித்தனியா இருக்கக்கூடிய குளோரோபிளாஸ்ல எப்படி சிஓ டூ வந்து பிக்ஸ் ஆகுது அந்த போட்டோ சென்சிஸ்ல பிக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு ஷோ பண்றதுக்கு இவங்க என்ன யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் சிஓ டூ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்கும் போது இது ரெண்டு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு ரூபின் அண்ட் அரான் அலன் வேட்லி கண்டுபிடிச்சது சோ இதுல என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆக்சிஜன் ஆப்ஷன்ல கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க சோ ஓ எயிட்டீன் இது போர்டீன் சி ஓ டூ நெக்ஸ்ட் கேல்வின் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா கார்பன் எந்த பாத்துல வந்து டிராவல் ஆகுது அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிச்சாரு அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சி த்ரீ சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கு இவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சது அடுத்தது ஹேட்ச் அண்ட் ஸ்லாக் அப்படின்னு அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சி ஃபோர் பாத்வே கண்டுபிடிச்சாங்க சி ஃபோர் பாத்வேன்றது என்ன அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா அது எப்படி வந்து டிராபிக்கல் கிராசஸ்ல பிக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ இந்த ஏர்த்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்க எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா வந்து இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரலான ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சிஜனை அது வெளியில விடுறதுனால நம்மளோட அட்மாஸ்பியர்ல ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஆகி இருக்கு ஸோ அதனால தான் ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட லெவல் கம்மியாயிரும் நம்மளுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு போதுமான அளவு காத்திருக்காது ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ட்ரீஸ் கட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஆக்சிஜன் லெவல் இது என்ன பண்ணுது பேலன்ஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா இது என்ன பண்ணுது இப்ப கார்பனை வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள எடுத்துக்குது இல்லையா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கார்பன் சைக்கிள் இந்த ரெண்டையுமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பேலன்ஸ் பண்ணுது ஸோ ரெண்டுமே என்ன இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்னேன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஓ டூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது எவல்யூஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜனும் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த பாயிண்ட் தான் இங்கே வருது அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபியூவல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க ஃபியூவல்ஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா கோல்ஸ் பெட்ரோலியம் அதர் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சாரி இந்த கோல் பெட்ரோலியம் அண்ட் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஃபியூவல்ஸ்ல வருது இதெல்லாம் எதுல இருந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து பிரிசர்வ்டு போட்டோ சிந்தட்டிக் பிளான்ஸ் ஸோ அதாவது என்னன்னா பிரிசர்வ் பண்ணப்பட்ட ஒரு போட்டோ சிந்தட்டிக் பிளான்ஸ்ல இருந்தா இந்த ஃபியூவல்ஸ் எல்லாமே வருது அதுக்கப்புறம் போட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்றது என்ன ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப நாம எல்லாம் யாரு கன்சியூமர்ஸ் நம்ம எல்லா கன்சியூமரும் இந்த போட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து வெறும் நம்மளுக்கு காத்து சுத்திகரிப்பு மட்டும்தான் கொடுக்குதா ஃபியூவல்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்குதானா இல்ல நிறைய கொடுக்குது ஃபூடர் ஃபைபர் ஃபயர்வுட் டிம்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து மருத்துவ குணம் உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து இது கொடுக்குது அடுத்தது சைட் ஆஃப் போட்டோ சிந்தசஸ் குளோரோ பிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து மெயின் சைட்டா இருக்குது ஆக்சுவல் சைட்டே அதுதான் இதுல எல்லா கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸுமே அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீவ்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டெம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஸ்டெம்ஸ் சில பிளான்ஸுக்கு வந்து கிரீனா இருக்கும் பெரிய பெரிய ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் அது வந்து ப்ரௌனா இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எல்லா கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் பச்சை கலர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டுமே வந்து போட்டோ சிந்தசஸ்ல இன்வால்வா இருக்கும் ஸோ அதுல மெயின் ஆர்கன் எது அப்படின்னா லீவ்ஸ் இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா போட்டோ சென்சஸ் புரிஞ்சிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடு எதோட சேருது வாட்டரோட சேருது இந்த வாட்டர் எங்க இருந்து கிடைக்குது சாயில் இருந்து கிடைக்குது ஸோ என்ன ஆகுது அது சன்லைட்ல பாஸ் ஆகும் போது நம்மளுக்கு என்னவா எலாபரேட் ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சிஜனாகவும் குளுக்கோஸ் ஆகவும் பிரியுது திருப்பி இப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜன் கெமிக்கல் மூலியமா கெமிக்கல் ஏடிபி கிடைக்குது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால ஃபாலோ பண்ணும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஹைட் வாட்டரும் வந்து பிரியுது அப்ப இது என்ன ரெஸ்பிரேஷன் இப்படி போனா போட்டோ சிந்தசிஸ் எப்படி இப்படி போனா போட்டோ சிந்தசிஸ் திரும்பி இப்படி வந்தா அது வந்து என்னது ரெஸ்பிரேஷன்
मालिकुलेक्सप्टारेटर फर्स्ट स्टेबल कंपोन्ड नमले किन्ना कड़की दे अपनी ना इधर ला पीजीए अब इन रोधक कड़की दे यत्तने डिग्री सेल्सियस ले थ्री डिग्री सेल्सियस अर्थात इधर ला फर्स्ट स्टेबल कंपोन्स है ना ओएए अर्थात फोटो रेस्पिरेशन रेट हाईयर कंबोडे ना अगर अपनी ना सीओ टू अंदर डिक्री साग दा दौड़ फिक्सेशन रेट डिक्री साग दे इंदर तला सी फोर पाते ले फोटो रेस्पिरेशन है पॉसिबल नहीं ला अदना लेना इंक्रीस है स्टी सीओ टू फिक्सेशन रेट ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस � அடுத்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படினு கேட்பாங்க சோ கேட்டாங்க அப்படினா அதோட இது என்ன அப்படினா ரைஸ் வீட் பொட்டேட்டோ அதுக்கு அப்புறம் C4 பாத்வேயோட எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படினா அமரான்தசஸ் ட்ரிபியூலஸ் மெய்ஸ் sugar cane இதுல ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் டார்க் ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படினு கேக்குறாங்க அப்படினா ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் செல்ஸ்ல लाइट रुकाम बोध मट्टी में नडकर देना फोटो रेस्पिरेशन लाइट इल्ला अदा पन नडकर देना आदर डार्क रेस्पिरेशन सो ये द यंगर नडको अब देना लिविंग सेल्स इन माइटोकॉन्ट्रिया माइटोकॉन्ट्रिया लड़के को ले लिविंग सेल्स रुकिया आदला मट्टी में इधर वंदर डार्क रेस्पिरेशन नडको इधर लाइट डिपेंडेंट � मैटोकॉन्ट्रिया रेस्पिरेशन अभी ना ये ना अपना एनर्जी प्रोड्यूस पन्ने दिल्ली आधे दां रेस्पिरेशन अभी ने सुन रहा हूँ इधर ना पन्ने दां कार्बन डाइऑक्साइड बिल्ली ले बढ़े दे ऑक्सीजन है ना पन्ने दे इंटेक पन्ने की दे इधर दां वन्दी इधर ना सो ऑक्सीडेशन पन्नी रहते अपने इधर दां इन द मेन रेस्पिरेशन ले पेपीस अब देखा होंगे इन्ना सोल रहा होंगे अपने ना तो पति पाकला सो रेस्पिरेशन अपने ना तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नमले के तेरियों ये लेना पढ़ना दे अपने ना फूड सब्सटेंस ऐसे रख लिया कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स ये देल्ला में इन्ना आगे दे अपने ना ऑक्सीडेशन आकर आगे दे सो ये देल्ला � ஓட்டோ என்னாகுது உள்ள எழுத்துக்குது எனர்ஜி என்னாகுது ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது நெக்ஸ்ட் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகுது இல்லையா அதை நாம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினா ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படினு சொல்றோம் காமனா எல்லாத்லயுமே இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படினா கார்போஹைட்ரேட் சரி இந்த ஆக்சிடேஷன் நடக்குது இல்லையா எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது இது எப்படி ஆகுது அப்படினா சிசி பாண்ட்ஸ் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா அந்த கார்பன் பாண்ட்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படினா सेल्स को लगाने ये नर्जी वंदे रिलीज़ आए करते ये रुके सो ब्रेकिंग ऑफ़ सीसी बॉन्स अर्थ रेस्पिरेशन नडकम बोधे ये प्रोड्यूस पन्ना ये ला रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट में वैली लो पैर दा अपने ना कड़े आदे सर्टेन अमाउंट दा वंदे रिलीज़ आ गए सो वंस वंस ता वंदे कुंजा कुंजा माँ वंदे रिलीज़ प कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी ना उधर बेली लग रहे थे, सो ऑक्सीजन उल्लाप हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट आए रहे थे, आधे कपर एनर्जी इन रहे थे नमले के यूज़ आ गए थे, आधे कपर वाटर अपडिंग रहे थे बेली लग रहे थे, सो इन्दर रिएक्शन में नन सोलर लाभ है ना एक्सोटोलिक रिएक्शन, इधर लेना பிரியது சோ இந்த எனர்ஜி என்ன அப்படினா 2900 கிலோ ஜூல்ஸ் தான் இருக்குது இவரே இன்னும் என்ன சொல்றாரு அப்படினா ATP கான்செப்ட் பத்தி இவரே இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாரு இந்த கான் என்னன்னா இப்ப ரிலீஸ் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சு 
அந்த எனர்ஜியை வந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா அதை வந்து மாத்தணும் இல்லையா அதோட பேர் என்ன அப்படின்னா அடினோசைன் ட்ரையோ பாஸ்பி தட் இஸ் ஏடிபி இந்த ஏடிபி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃப்ரீ எனர்ஜிய கேரி பண்ணும் எதுக்கும் எதுக்கும் நடுவுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி எல்டி செல்லுக்கும் எனர்ஜி ரெக்வயரிங் செல்லுக்கும் நடுவில் வந்து இது ஃப்ரீ எனர்ஜி கேரியராக இருக்குது இது ஃப்ரீயாக எனர்ஜி கேரி பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் தி செல் இந்த அடினோ ட்ரையோபாஸ்பேட்டுக்குள்ள நியூக்ளியோடைட் இருக்கு இல்லையா அந்த நியூக்ளியோடைட்ல என்னென்ன இருக்கிறதுனால இந்த அடினோ ட்ரையோபாஸ்பேட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அடினின் ரிபோ சுகர் த்ரீ பாஸ்பேட் குரூப்ஸ் அது சேர்ந்தது தான் என்ன இது வந்து ஒரு நியூக்ளியோடைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நியூக்ளியோடைட் கூட இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த பேர் வந்திருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி ரிச் காம்பவுண்ட் எது அப்படின்னா ஏடிபி ஏன் அப்படின்னா அதுல ரெண்டு டெர்மினல் பாண்ட்ஸ் இருக்கு அது ரெண்டு டெர்மினல் பாண்ட்ஸ்க்குமே வந்து ஹை எனர்ஜி இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரீ எனர்ஜி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா லிபரேட் ஆகுது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ எனர்ஜி இஸ் லிபரேட்டட் ஸோ என்ன ஆகுது இந்த பிரான்ஸ் பாண்ட்ஸ் வந்து எப்போ இந்த கிரியேட் லிபரேட் ஆகுது அப்படின்னா ஹைட்ரோலிசிஸ்னால இது லிபரேட் ஆகுது ஹைட்ரோலிசிஸ் வந்து எப்படி இதில் ஹேப்பன் ஆகுது அப்படின்னா பாண்ட்ஸ் பிரேக் ஆகுது ஸோ அந்த சிசி பாண்ட்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்னேன் அது பிரேக் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோலிசிஸ்னால அது பிரேக் ஆகுது அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ரீ எனர்ஜி லிபரேட் ஆகிடுது டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அரோபிக் அண்ட் ஆனரோபிக் அரோபிக் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட ப்ரசன்ஸ் இருக்கும் போது நடக்கிறது பேனரோபிக் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இதுல வந்து அரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல வந்து கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகணும் ஆக்சிடைஸ் ஆயிருந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து சிஓ டூ ஹெச் டூ ஓ அண்ட் எனர்ஜி என்ன ஆகும் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த அனரோபிக் சாரி அரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல வந்து சர்டன் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு என்ன அப்படின்னா Glycolysis, pyruvate oxidation, Kerbs cycle, electron transport chain. The Kerbs cycle is TCS cycle, Citric cycle. Electron transport chain is the same as terminal oxidation. In the anaerobic respiration, there are steps in the anaerobic glycolysis. In the anaerobic respiration, yeast and some bacteria score best example. So, we can say anaerobic respiration. இதுல இதுலயும் என்ன ஆகுது கிளைகோலிசிஸ்லயும் கிளைகோலிசிஸ் அப்படின்னால என்ன அப்படின்னா குளுக்கோஸ் வந்து சிக்ஸ் காம்பவுண்ட் இருக்கு அந்த சிக்ஸ் காம்பவுண்ட் வந்து டூ ஈக்குவல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் பைரூவிக் ஆசிட் ஆஃப் பிரியும் டூ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் பிரியும் அந்த டூ மாலிகுல்ஸ் வந்து பைரூவிக் ஆசிட் அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்க பாங்க ஸோ என்ன குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் வந்து என்ன பண்ணுது என்ஏ டி பிளஸ் ஓட சேரும் போது என்னவா பிரியுது அப்படின்னா டூ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் என்ன பைரூவிக் இது கிளைகோலிசிஸ் ஓடுது சோ இதுல எல்லாம் நாலு வருது இதுல கிளைகோலிசிஸ் வருது இப்போ கிளைகோலிசிஸ் பத்தி பார்ப்போம் குளுக்கோஸ் எப்பதுமே வந்து சிக்ஸ் காம்பவுண்டா இருக்கும் இது சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் அது என்னவா பிரியுது அப்படின்னா டூ ஈக்குவல் பைரூவிக் ஆசிடா பிரியுது அப்படின்னா என்ன மூணு கார்பன் காம்பவுண்ட் ஒரு பைரூவிக் காம்பவுண்ட் மாலிகுல்ஸ்க்கும் இன்னொரு மூணு கார்பன் காம்பவுண்ட் வந்து இன்னொரு மாலிகுல் ஆஃப் பைரூவிக் ஆசிட்கும் வருது இல்லார் மூணு பேர் இருக்காங்க ஜெர்மன் பயாலஜிஸ்ட் இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா இஎம்பி பாத்ரே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸ் ஈஸ்ட் செல்குள்ள எப்படி நடக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த இஎம்பி பாத்ரேக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா எம் எம்டன் அண்ட் வந்து மேயர் ஹாஃப் அண்ட் பார்னஸ் இவங்க மூணு பேருமே கண்டுபிடிச்சவங்க அவங்க நேம் தான் அந்த பாத்ரேக்கு வச்சிருக்காங்க இது எங்க அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா சைட்டோபிளாசம்ல அக்கர் ஆகுது இது எல்லா ஆர்கானிசமுக்கும் காமனா இருக்கு ஏன்னா கிளைகோலிசஸ்ன்றதுன்னு ஆனரோபிக்லி நம்ம யூஸ் பண்றோம் இதுல என்ன ஃபார்ம் ஆகுது எந்த மாலிகுல்ஸ் கன்சியூம் ஆகுது ஸோ நெட் கெயின் என்னவா இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இல்ல போர் ஏடிபி மாலிகுல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது டூ என்ஏ டிஹெச் டூ மாலிகுல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஏடிபி மாலிக்குல இதை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கன்சியூம் பண்ணிக்குது எக்ஸோஃபேஸ்ல அதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்மளுக்கு நெட் கெயின் என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ்ன்றது தான் நெட் கெயின் டூ ஏடிபி அண்ட் டூ என்ஏ டிஹெச் டூ இதுல டூ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் பைரூவிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா 
மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள மூவ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது டி கார்பாக்சிலேஸ் ஆகுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா டூ மாலிகூல்ஸா மாறுது இதை அசிட்டைல் கோ என்சைம் ஏ அதை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா பைரோவிக் ஆசிட் டூ மாலிகூல்ஸா பிரிஞ்சிருச்சு அந்த டூ மாலிகூல்ஸா பிரிஞ்ச பைரோவிக் ஆசிட் ஃபர்தரா டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் அசிட்டலின் கோ என்சைம் கொடுக்குது இதுதான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா மைட்டோகாண்டியால என்டர் ஆகுது அந்த அசிட்டல் கோ என்சைம் ஏ இந்த டூ கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அசிட்டல் கோ என்சைம் ஏ இது எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா டூ கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் டி கார்பாக்சிலேஷன் மூலியமாகவும் டி ஹைட்ரோஜனேஷன் மூலியமாகவும் இது ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ரியாக்ஷன் ஃபர்தர் என்ன ஆகுது கேட்டலிஸ்ட் ஆகுது அந்த கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா பைரோவிக் டி ஹைட்ரோஜனீஸ் இதுல டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் என்ஏ பிளஸ் வந்து என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் ஆயிட்டு என்ஏ டி ஹெச் டூவா நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருது அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ரியாக்ஷன்ல இந்த பைரோ பைரோவிக் டி ஹைட்ரஜினேஸ்ல ரெண்டு மாலிகூல் ஆஃப் சிஓ டூ ரிலீஸ் ஆயிருது இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் கார்பாக்சிலேஷன் இருக்குல்ல அது எங்க அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா அரோபிக் கண்டிஷன்ல மட்டுமே இது வந்து அக்கர் ஆகும் ஆனரோபிக் கண்டிஷன்ஸ்ல பைரோவிக் ஆசிட் வந்து லாக்டிக் ஆசிட் ஆகவும் எத்தில் ஆல்கோஹால் ஆகவும் மாறும் இது என்ன அப்படின்னா இது நேச்சர் ஆஃப் த ஆர்கானிசம்ஸ பொறுத்து தான் இது லாக்டிக்கா மாறுதா இல்ல எத்தில் ஆல்கோஹாலா மாறுதா அப்படின்றது இப்போ இதுல கர்ப்ஸ் சைக்கிள் அண்ட் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் வந்து செப்பரேட் வீடியோவா நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தனித்தனி வீடியோவா அதுல ட்ரிக்ஸும் இருக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்றத நீங்க அந்த வீடியோவும் பாருங்க அதுக்கப்புறமா எனர்ஜி செயின் பத்தி இப்ப பாக்கலாம் கம்ப்ளீட்டா ஆக்சிடைஸ் ஆகுது இல்லையா ஒன் குளுக்கோஸ் மாலிக்கூல் எவ்வளவு கெயின் பண்ணுது ஒன் குளுக்கோஸ் மாலிக்கூல் வந்து தேர்ட்டி எயிட் ஏடிபி வந்து கெயின் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட்டி எயிட் ஏடிபிக்குள்ள நாலு ஏடிபி வந்து சப்ஸ்ட்ராக்ட் லெவல் பாஸ்போரிலேஷன்ல நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிடைக்குது என்ன லெவல்ல கிடைக்குது சப்ஸ்ட்ராக்ட் லெவல் பாசிஃபாரிலேஷன் ஃபோர் ஏடிபி அடுத்து முப்பது ஏடிபி வந்து ஆக்சிடேஷனால கிடைக்குது எது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது என்ஏ டிஹெச் டூ அடுத்து நாலு எதுவா கிடைக்குது அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் எஃப்ஏ டிஹெச் டூ சோ என்ன அப்படின்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஏடிபி மாலிகூல்ஸ் வந்து எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா மைட்டோ கான்ட்ரியால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனாலதான் மைட்டோ கான்ட்ரியாவ நம்ம பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் என்ன எவ்வளவு மாலிகூல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஏடிபி எவ்வளவு ஆப்டைன் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம் சோ கிளைகாலிசிஸ்ல வந்து ரெண்டு ஏடிபி அண்ட் ரெண்டு என்ஏ டிஹெச் டூ இருக்கு எஃப்ஏ டிஹெச் டூ இதுல ஃபார்ம் ஆகுறது கிடையாது சோ டோட்டல் எவ்வளவு நம்ம ஆப்டைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஹீட் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடேட்டிவ் டி கார்பாக்சிலேஷன் ஆஃப் பைரோவிக் ஆசிட் இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஏடிபி ஃபார்ம் ஆகுறது இல்ல என்ஏ டிஹெச் டூ மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ டோட்டலா எவ்வளவு நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஏடிபி என்ஏ டிஹெச் அப்டைன் ஆகுது அப்படின்னா சிக்ஸ் அடுத்தது கர்ப்ஸ் சைக்கிள் கர்ப்ஸ் சைக்கிள்ல நம்மளுக்கு ஏடிபி ரெண்டு கிடைக்குது என்ஏ டிஹெச் டூ ஆறு கிடைக்குது எஃப்ஏ டிஹெச் டூ வந்து ரெண்டு கிடைக்குது ஸோ இதுல எவ்வளவு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டோட்டல் இப்ப டோட்டலா ஏடிபி இதுல என்ன ஃபோர் இதுல வந்து என்ஏ டிஹெச் டூ என்ன கிடைக்குது தேர்ட்டி ஏடிபி எஃப்ஏ டிஹெச் டூ வந்து ஃபோர் ஏடிபி ஸோ டோட்டலா நம்மளுக்கு என்ன தேர்ட்டி எயிட் ஏடிபி ஸோ ஒன் குளுக்கோஸ் மாலிக்குள்ள இருந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டி எயிட் ஏடிபி நம்மளுக்கு கிடைக்குது அடுத்து பென்டோஸ் பாஸ்பேட் பாத்வே வந்து ஒண்ணு இருக்கு இது என்னன்னா பென்டோஸ் பாஸ்பேட் பாத்வே அதோடைய தனித்துவம் என்னன்னு பாக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் ரூட் கொடுக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் பிரேக் டவுனுக்கு அந்த சிசி பாண்ட் பிரேக் ஆகிறதுக்காக இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ரூட் வந்து இது கொடுக்குது இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா என்ஏ டி பி ஹெச் டூ நம்ம ஹெச் டூ பார்த்தோம் ஏன்னா அது ஹைட்ரஜன் இது பென்டாஸ் பாஸ்பேட் பாத்வேன்றதுனால பி ஹெச் டூ வருது இந்த மாலிகூல்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா யூ எதுல யூஸ் பண்றோம் அந்த ஜென்ரேட் ஆகுறது அப்படின்னா பயோ சிந்தட்டிக் ப்ராசஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் என்ஏ டி பி ஹெச் டூ வந்து ஏடிபி ஜென்ரேஷன் கூட வந்து லிங்க் ஆகுறது கிடையாது இது செப்பரேட் அது செப்பரேட் எதுல அப்படின்னா பென்டோஸ் பாஸ்பேட் பாத்வேல 
சோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரிபோ சுகரை வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது எதுக்காக அப்படின்னா நியூக்ளிக் ஆசிட் சிந்தசஸ்க்காக அதுக்கப்புறம் எரித்ரோஸ் பாஸ்பேட் வந்து இந்த இதுல ரெக்வேரா இருக்கு எதுக்காக அப்படின்னா அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் பண்றதுக்காக இதை யூஸ் பண்றாங்க ஸோ எரித்ரோ பாஸ்பேட் என்ன ஆகுது கொடுக்குது அது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இது எந்த இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர் யூ ஃபைவ் பி அப்படின்னு ஒரு மாலிகுல் அக்செப்டார் இருக்கு இல்லையா அந்த சிஓ டூ மாலிகுலர் அக்செப்டார் அதுல அந்த மூலியமா வந்து இந்த கார்பன் பிக்சேஷன் வந்து நடக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிக்சேஷன் நடக்கும் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் எங்க இருக்கு அப்படின்னா போட்டோ சிந்தசிஸ் பிக்சேஷன் ஆஃப் சிஓ டூ இன் போட்டோ சிந்தசிஸ் த்ரூ ஆர்யூ எஃப்பி இந்த ஆர்யூ எஃப்பின்றது என்ன சிஓ டூவோட மாலிகோல் அக்செப்டர் இதோட ஹெல்ப்பாலையும் இல்லை இதோட வழியாகவும் தான் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சிஓ டூவை பிக்ஸ் பண்ணுது போட்டோ சிந்தசிஸ்ல மட்டும்தான் <laughs> அடுத்தது இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு குளுக்கோஸ் மாலிகூல்ஸ் குளுக்கோஸ் மாலிகூல்ஸ் ஆர் ஆட் பண்ணும்போது ரெண்டு பைரூபிக் மாலிகூல்ஸாக வெளியில் கொடுக்குது ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணால் தான் திருப்பி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ரெஸ்பிரேஷன் கோஷன்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இந்த ரெஸ்பிரேஷன் கோஷன் கோஷன்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைடு எவ்வளவு வெளியில் விடுது ஆக்சிஜன் எவ்வளவு வந்து கன்சியூம் பண்ணுது அதாவது வெளியில விடுறதுக்கும் கன்சியூம் பண்றதுக்கும் என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா அதுதான் ரெஸ்பிரேட்டரி போஷன்ஸ் இந்த வேல்யூ எப்பொழுதுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ட்ராக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதோட நேச்சரையும் அதோட ஆக்சிடேஷனையும் பொறுத்து தான் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்க நான் சொன்னது என்ன பண்ணிக்கேன் அப்படின்னா ஃபார்ம்லாவே எழுதியிருக்கேன் வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவால்வ் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் ஓ டூ கன்சியூம் அடுத்தது இப்ப கார்போஹைட்ரேட் எடுத்துக்கலாம் அந்த கார்போஹைட்ரேட் என்ன ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ட்ராக்ட் குளுக்கோஸ் சிஓ டூ சாரி ஆக்சிஜன் என்னவாவது கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹெச் டூ ஒன் எனர்ஜியா ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த குளுக்கோஸ்க்கு ரெஸ்பிரேட்டரி கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளவா இருக்கு அப்படின்னா இப்ப நான் சிக்ஸ் மோல்ஸ் ஆஃப் சிஓ டூ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வெளியில போகுது வெளியில போகுது கிவன் அவுட் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் மோல்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப நம்மளுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன் அடுத்தது ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஆசிட் எவ்வளவு இருக்கும் இதுவும் ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ராக்ட் தான் ஸோ மாலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சி ஃபோர் ஹெச் சிக்ஸ் ஓ ஃபைவ் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி எல்லாமே என்ன கொடுக்குதுன்னு பாருங்க சேம் தான் லிபரேட் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹைட்ரஜன் அந்த மாதிரி தான் வந்து லிபரேட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல சிக்ஸ் சிக்ஸ் இருக்குல்ல இதை தான் நம்ம சிக்ஸ் மோல்ஸ் அப்படின்னு இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இதுல ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் சிஓ டூவா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன கார்பன் டை ஆக்சைடு அடுத்து ஆக்சிஜன் எவ்வளவு த்ரீ மோல்ஸ் அப்ப இதோடது என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இஸ் தி ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன்ட் ஆஃப் மேலிக் ஆசிட் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கு இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பாலிமெக்டிக் ஆசிட் சுக்ரோஸ்ன்றது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அது ஃபார்ம்ல என்ன சி சி சிக்ஸ்டீன் அது வந்து ஆக்சிஜனோட சேரும் போது சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்தி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி இப்ப பாருங்க இப்ப எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு எவால்வ் ஆயிருக்கு ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு வெளியில போயிருக்கு லெவன் மோல்ஸ் என்ன ஆயிருக்கு இன்டேக் ஆயிருக்கு அப்ப இது ஃபேட்டி ஆசிடோட ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன்ட் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் ரெஸ்பிரேட்டரி கோஎபிஷன்ட் ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதுல ஆனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியில போகும் அண்ட் ஆக்சிஜன் வந்து அது இன்டேக் பண்றது கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம இங்க ஆக்சிஜன் கொடுத்து இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் வராது ஸோ குளுக்கோஸ்க்கு ஆனரோபிக் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுல ஜயமீஸ் அப்படின்றத இதோட பேர் இந்த ஜைமீஸ் என்னவா எத்தனால கன்வெர்ட் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் எனர்ஜி ஆகுது இங்கேயே ஹெச் டூ ஓ வரல அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஏன் அப்படின்னா 
ஆக்சிஜன் அந்த இடத்துல கிடையாது ஸோ வாட்டர் வந்து ஆனரோபிக்ல வராது ஸோ குளுக்கோஸ் வந்து எத்தனாலுக்கு இருக்குது இதோட ரெஸ்பிரேட்டரி கொஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சிஓடோ இங்கே டூ மோல்ஸ் டூ இருக்கனால டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சிஓடோ ஆக்சிஜன் எதா இன்டேக்கா இருக்கா இல்லை எனி திங் டிவைடட் பை ஜீரோ லெட்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ என்ன அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் நானரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் எப்போதுமே இன்ஃபினிட்டி ஆக்சிஜன் எப்போதுமே ஜீரோவா இருக்கனால நீங்க எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது இன்ஃபினிட்டியா தான் அடுத்த ஃபர்மன்டேஷன் ஃபர்மன்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் வந்து ஹேப்பன் ஆகும் அதே சமயத்துல ஒரு எஃபர்டென்ஸ் நடக்கும் இந்த இதுதான் நம்ம ஃபர்மன்டேஷன் சொல்லலாம் இதுல என்னன்னா ஆனரோபிக் பிரேக் டவுன் இருக்கு இல்லையா குளுக்கோஸ்க்கு அதை வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆகும் எத்தனாலும் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி ஃபார்ம் ஆகுறது அந்த ரெஸ்பிரேஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ஃபர்மன்டேஷன் வாட்டர் ரியாக்சன் ஆகல ஆனரோபிக் ப்ராசஸ் குளுக்கோஸ்ல எப்படி நடக்குது அதுதான் ஃபர்மன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் செல்ஸ்ல இது நார்மலா நடக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இந்த ஈஸ்ட் செல்ஸ் அதனாலதான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஆல்கோஹாலிக் பீவரேஜஸ்ல இந்த ஈஸ்ட் செல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க இந்த இடத்துல பாருங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் அண்ட் ஓ சிக்ஸ் ஓகேவா இது என்ன குளுக்கோஸ் அது என்னது ஈஸ்டோட சேரும் போது டூ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓ ஹெச் பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் எனர்ஜி அதுவே வந்து இது பெசிலஸ் அசிடியா இருக்கு லாக்டியாவும் இருக்கு ஸோ பெசிலஸ் அசிடிக் ஆர் லாக்டிக் இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா டூ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ ஹெச் சிஓஓ ஹெச் அண்ட் எனர்ஜியா ரிலீஸ் ஆகுது இது ஒண்ணுமே கிடையாது குளுக்கோஸ் வந்து லாக்டிக் ஆசிடா மாறுது அப்படின்றது தான் சொல்றது ஸோ என்ன அப்படின்னா குளுக்கோஸ் சேஞ்சஸ் டு லாக்டிக் ஆசிட் குளுக்கோஸ் வந்து ஆர்கானிக் ஆசிடா மாறும்போது ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ்னா லாக்டிக் ஆசிட் சொல்லலாம் எத்தனோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா எத்தனோல்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் சொந்த ஆர்கானிக் ஆசிடா மாறும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஃபர்மன்டேஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷன் இது இந்த ஃபர்மன்டேஷனோட பேர் எது எப்ப மட்டும் வரும் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் லாக்டிக் ஆசிடா மாறும்போது அது ஃபர்மன்டேஷன் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷன் இந்த இதுல எந்த ஈஸ்ட் யூஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பாக்டீரியம் பெசிலஸ் அசிடி லாக்டி சோ பாக்டீரியம் பெசிலஸ் அசிடி லாக்டி சோ அசிடி லாக்டியா நம்ம வந்து போடுறோமா இதுக்குள்ளார ஈஸ்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்றோம் இப்ப நம்மளுக்கு இது கிடைக்குது அப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்ப லாக்டிக் ஆசிடா மாறக்க நம்ம யூஸ் பண்றது என்ன அசிடி லாக்டி சோ லாக்டிக் ஆசிட்னா லாக்டி இதோட ரெஸ்பிரேஷன் முடியுது மறக்காம அந்த கர்வ் சைக்கிள் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செய்யணும் பாத்துருங்க அதுவும் நான் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோல ஆஹ் உங்களுக்கு எங்க சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்ம சேனல்ல சொல்லுங்க அவங்களுக்கும் ஷார்ட்கட்ஸ் படிச்ச மாதிரி இருக்கும் நிறைய ஷார்ட்கட் வீடியோஸ் இருக்கும் நம்ம சேனல்ல போய் பாருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஹாவ் அ நைஸ் டே